Prepariamo insieme i tarallini pugliesi senza bollitura, uno degli snack più amati da gustare in tante versioni, oggi con origano, peperoncino e semi di finocchio. Vi lascio la ricetta perfetta per farli in casa. Seguite il video fino alla fine e vi mostrerò i, tutti i segreti per realizzarli alla perfezione. Versate nella ciotola la farina, il sale, un pizzico di bicarbonato, un pizzico di zucchero e mescolate. Aggiungete quindi l'olio poco alla volta. Mescolate con cura fino a quando la farina non avrà assorbito tutto l'olio. A questo punto lasciate il cucchiaio o il mestolo di legno e continuate a lavorare con le mani. Aggiungete il vino bianco caldo lentamente, poco alla volta. Dovrete ottenere un composto morbido ma bello sodo e non appiccicoso. La quantità di vino dipenderà dalla farina che avrete scelto. Spostatevi quindi sul piano di lavoro e lavorate l'impasto fino a renderlo liscio. A questo punto io ho diviso l'impasto in tre parti da aromatizzare in maniera diversa. E quindi, per primo ho aggiunto l'origano. E impastate nuovamente fino ad incorporarlo del tutto. Quindi create un panetto. Ecco. Adesso ho aggiunto il peperoncino. Ho impastato e ho creato un altro panetto, sempre da mettere da parte. Per ultimo i semi di finocchio. Ho impastato, creato il panetto e messo da parte. A questo punto coprite i tre panetti e lasciate riposare per almeno mezz'ora. Dividete i panetti in tanti pezzi più piccoli e quindi create dei filoncini. Chiudete ogni filoncino dando una forma di anello o a goccia. Quelli al peperoncino sono a forma di goccia, in questo modo potremo distinguerli dagli altri, mentre quelli al rosmarino e quelli all'origano li ho realizzati a forma di anello. Quindi proseguite fino a terminare tutto l'impasto questi sono quelli all'origano Quindi formate il filoncino e richiudete, in questo caso a forma di anello. Per la lunghezza e lo spessore scegliete voi a seconda dei vostri gusti. Io li ho fatti più o meno di circa 7-10 cm. Ecco.
infine quelli ai semi di finocchio. Lo stesso, create i filoncini e richiudete ad anello o a goccia come preferite. Così. Una volta realizzati tutti i tarallini li trasferite su una leccarda ricoperta di carta forno e li cuocete in forno a 170 gradi per circa 20-25 minuti ventilato oppure a 180 gradi per lo stesso tempo statico. I tempi di cottura dipenderanno dal vostro forno e dalla grandezza e dallo spessore dei tarallini. Dovranno risultare ben cotti e dorati, così. Quindi lasciateli raffreddare e se ci riuscite riponeteli in un contenitore con chiusura ermetica e conservateli. Si conservano a lungo e saranno buonissimi.